అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి పట్టణంలో చెలో అమరావతి సంకల్ప యాత్ర బహిరంగ సభ పదహేడవ తేదీన నిర్వహించనుండగా ఈ మేరకు శ్రీ దండు వీరయ్య మాదిగ ఏపీ ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట అధ్యక్షులు ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడారు రాజ్యాంగంలో షెడ్యూల్ కులాలకు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కల్పించిన రిజర్వేషన్లు అందరికీ సమానంగా అందకపోవడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మాల సామాజిక వర్గాన్ని కంటే మాదిగలు వెనుకబడుతానానికి గురవుతున్నారు రాజకీయ నాయకులను ఒప్పించి ఈ సమావేశంలో బిల్లు పెట్టే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఒత్తిడి తీసుకుని రావాలని ఏపీ ఎంఆర్పీఎస్ డిమాండ్ చేసింది రాజ్యాంగ రచనతోనే దళితులకు భారతదేశానికి రాజ్యాంగం రాసే అవకాశం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి వచ్చినందువల్లే భారతదేశంలోని దళితులకు హక్కులు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు అంబేద్కర్ చెప్పినవి దళిత మేధావులు ఏ ఒక్కటి కూడా అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వాలను నిలదీయడం లేదన్నారు దళిత వర్గాలకు న్యాయం జరగడం లేదని ఏపీ ఎంఆర్పీఎస్ గుర్తు చేస్తుంది కులాల అభివృద్ధి కోసం ఏర్పడిన ఎస్సీ కార్పొరేషన్లోని ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు నలభై రెండు సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అభివృద్ధి పథకాలు బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు వంటి ప్రభుత్వ పథకాలను లబ్ధి చేయకూడడం లేదన్నారు మాదిగలకు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఎనిమిదవ విడత భూ పంపిణీలో దళిత మహిళలకు మూడు ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం పంపిణీ దివ్యాంగులకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మానవత్వంతో ఆదుకోవాలన్నారు దళిత పూజారులకు దళిత క్రైస్తవులకు పోస్టర్లకు ఐదు రూపాయల గౌరవ వేతనం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల ఆత్మహత్యలు ప్రభుత్వం ఆపి అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులను అమ్మి బాధితుల డిపాజిట్ల మొత్తాన్ని చెల్లించాలని ఏపీ ఎంఆర్పీఎస్ తెలియజేశారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విఫలమయ్యాయని అందువలనే దేశంలో పేదరికం అంతరాంతనం పొదిగిపోలేదని రాజ్యాంగాన్ని సక్రమంగా అమలు చేయాల్సిందిగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను డిమాండ్ చేస్తూ గత నెల పంతొమ్మిది తారీఖు నాడు మరి మరకశిల ఎస్సీ అసెంబ్లీ నుంచి ప్రతి స్థాయి నుంచి మా యొక్క అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ సంకల్ప రథయాత్రను ప్రారంభించాం ఈ రథయాత్ర ఈ నెల పదకొండు పన్నెండు తేదీలో పూర్తి చేసుకొని పదిహేడు తారీఖు విజయవాడలో అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ సంకల్ప రథయాత్ర బహిరంగ సభను రేపు విజయవాడలో నిర్వహించబోతున్నాం ఈ యొక్క వాల్ పోస్టులు విడుదల చేయడం జరిగింది విస్తృత ప్రచారం గ్రామాలలో మరి ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు మన ప్రజలందరినీ కూడా చైతన్యవంతం చేసి విజయవాడకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అదే సమయంలో ఈరోజు ప్రభుత్వాలు రాజ్యాంగం అమలు చేయడంలో విఫలం ఎందుకు అవుతున్నాయంటే ఎస్సీ నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఆ ఎస్సీ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికైనటువంటి యొక్క దళిత శాసనసభ్యుడికి రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి యొక్క అధికారాన్ని కూడా చేపట్టడం లేని దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో ఈరోజు దళిత ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారని ఇన్ఛార్జ్ వ్యవస్థ కొనసాగుతుంది ఆ ఇన్ఛార్జీలు పూర్తిగా రద్దు చేయాల్సిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద మరింత ఒత్తిడి తీసుకురావడంలోనే భాగంగా ఈ యొక్క అమెరికా రాజ్యాంగ సంకల్ప రథయాత్రను చేపట్టడం జరిగిందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వాలు చూస్తూ ఉంచుకొని ప్రజలకు చేరువ కాకపోతే రానున్న కాలంలో ప్రభుత్వాలు కుప్పకూడదు ఖాయమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాం ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని దూరం చేస్తూ ఇవాళ అక్షంగా శతశుద్ధిని ప్రభుత్వం చేయాలనుకుంటే ఒకే మార్గం ఉంది అది భూములు పంచితేనే తప్ప మరో మార్గం లేదని చెప్పే విషయం నేను గుర్తు చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఎంతో మందికి రాయితీలు ఇస్తున్నారు రుణాలు మాఫీ చేస్తున్నారు ఇవాళ పేదవాళ్లకు బ్యాంకులు ఉన్న అప్పులు కానీ కార్పొరేషన్లు ఉన్న బకాయిలు కానీ పూర్తిగా రద్దు చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అదే సమయంలో డాటా గ్రూప్ మహిళలు కూడా దళిత వాళ్ళకు చాలా ఎస్సీ ఎస్టీ గురించి అప్పులు ఉన్నట్టున్నాయి ఆ అప్పులు కూడా రుణ మాఫీ కింద చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం మీద మరింత ఒత్తిడి తీసుకు రాబోతున్నాం అగ్రిగోల్డ్ విషయం మీద ఎంతో మంది అగ్రిగోల్డ్ బాగా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఈరోజు థైలాండ్లో కానీ ఇంకా వేల సార్ ఎక్కడైతే ఈ యొక్క వీళ్ళ డబ్బుతో కొన్నటువంటి ఆస్తులు ఏవైతే ఉండేది అగ్రిగోల్డ్లో ఈ ఆస్తులు అనేది తక్షణమే ప్రభుత్వం వీటిని కొనుగోలు చేసేటువంటి భూములని అమ్మి బాధితులకు అందరికీ తిరిగి వాళ్ళ సులువు వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా దీన్ని చొరవ తీసుకోవాల్సింది మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం